Bueno, ya le comentaba a nuestro eh, compañero Carlos Coria desde Chihuahua, hace un momento el presidente municipal de Urique, así como la policía local, están bajo investigación para determinar si brindaban protección a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, quien está acusado del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas eh, Pedro Palma y otro laico en Cerocawi, Chihuahua. Del alcalde, pues no se sabe nada y se teme que ya no despache en Urique. Le agradezco mucho a Roberto Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua, que me tome la llamada. Buenos días, fiscal. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, a la orden. Bueno, eh, pues, ¿qué sabemos del alcalde? ¿Está en, en Urique o, o en dónde se encuentra? No, no, no sabemos. O sea, la verdad es que nosotros como fiscalía lo único que estamos es analizando varias líneas de investigación uh -huh. en las que estamos revisando la actuación de, de él y de y de la propia policía municipal, de cómo es como se estaba llevando a cabo esos esos procesos de que tienen que cumplir ellos con la primera instancia de seguridad, ¿no? Entiendo. Eh, ¿Y en ese proceso de investigación eh, han podido hablar con, con el presidente municipal? No, no, no. La verdad es que tampoco lo hemos buscado. Ajá. No, no lo hemos buscado. Por eso yo no le puedo decir este, si está o no está. Lo que sí es que tenemos conocimiento de que no está. Tiene pero no lo hemos buscado, pero no lo hemos buscado nosotros. Ya, y lo buscarán, es decir, será necesario para el trabajo que están realizando, en el que entiendo hay algunos indicios que pudieran eh, pues eh, eh, presuponer que hubo a lo mejor algún contacto, alguna protección por parte de él y su policía, ¿será necesario que hablen con él? Sí, yo creo que seguramente vamos a tener una plática con él, vamos a solicitar una entrevista con él sí. y vamos a platicar a ver cómo se estaban llevando las cosas por esa zona. ¿Y ¿Cuáles de esos indicios podría eh, usted comentarme, desde luego que no interfieran con la investigación? Pues mira, la verdad es que me quisiera reservar el tema de los, de los indicios, pero lo que sí te puedo decir es que pues no, no puede ser que viviera con tanta impunidad este sujeto en esa zona. Eh, digamos que podríamos decir, y, e insisto en que no, no es mi propósito eh, interferir en la investigación, sino solo tener un poco de, de información para nuestra audiencia, eh, podemos suponer que había existía una comunicación, un contacto entre el alcalde y esta persona. No, yo no lo puedo, yo no, no me puedo atrever a suponer eso, yo tengo que cuidar la presunción de inocencia sí. en, en todos los momentos y el debido proceso. Lo que te puedo decir es que no, no puede ser que viva en una casa que está... Por, a todas luces, fuera del contexto de las demás casas de la comunidad Ajá. y que anduviera haciendo las cosas como las como la misma población lo ha señalado, ¿no? Ya, ¿esa casa está en la cabecera municipal o en Cerocawi? En, en este, Bauchivo. En, ok, en otra comunidad del, del municipio. Sí. Bueno, eh, ¿qué, me, ¿qué me puede comentar de la, de la búsqueda de, 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 del, del chueco? Eh, ya se cumplieron tres semanas del, del ataque, eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabemos de, de él? Yo sé que hay personas detenidas, eh, en fin, eh, eh, pero digamos de la búsqueda de esta persona, ¿se ha estado cerca de su detención? Este, mira, traemos un operativo bastante fuerte con la Sedena, con la Guardia Nacional, con, sí. todo, con la firma Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía propia, y, y bueno, estamos cada vez cercándolo más, ¿no? Cada vez estamos ahorcando más el tema, y yo estoy completamente seguro que, que va a ser detenido. No es un tema sencillo, la uh -huh. tierra es, es una zona complicada, uh -huh. pero como lo he dicho en otras ocasiones, es complicado, pero no imposible, y, y lo vamos a detener. Eso no, de eso no nos queda duda. No nos vamos a mover de ahí hasta que no lo tengamos este, capturado. Entiendo. Eh, aparte de, de estos homicidios, hay eh, algunas otras eh, órdenes de aprehensión, entiendo que eh, en contra de él. Sí, había dos órdenes de aprehensión pendientes desde el año 2000, creo que es 2018, uh -huh. este, por delito de homicidio de un ciudadano americano y una privación ilegal de la libertad de un agente estatal de investigaciones, por el cual este, se le será buscado. Nosotros, eh, en, desde que entramos en la administración, recibimos algunas denuncias referentes a la actuación de este sujeto y que andaba uh -huh. aterrorizando la zona, y empezamos a trabajar con la Marina para, para ver temas de poderlo, de poderlo detener. El día 28 de, de abril realizamos un operativo del cual desgraciadamente no tuvimos éxito en la detención de la captura de este sujeto. 
Sin embargo, le dimos un aseguramiento de armas de alto calibre y diferentes este, porciones de marihuana, semilla y goma de opio, ¿verdad? Uh -huh. Fiscal, por sí. último, eh, dada la confluencia de esa zona eh, con los estados de, de Sinaloa y Sonora, eh, ¿existe la posibilidad o tienen ustedes indicios de que ya no esté en el estado de Chihuahua? Mira, no tenemos indicios de que ya no esté, creemos que todavía está. Uh -huh. Sin embargo, es, tenemos la colaboración de los estados colindantes y, y no nada más es eso, sino también estamos haciendo trabajos de inteligencia en el cual, de acuerdo al 089 y una vez que que anunciamos la recompensa, hemos tenido algunas informaciones este, a las que se encuentran en un lugar o en otro sí. del, del país, y entonces tenemos análisis de inteligencia, nos estamos revisando en cualquier, en cualquier lugar del, del país donde pudiera estar. Pues fiscal, yo le agradezco mucho esta comunicación y nos, maten, nos mantenemos atentos al caso. Muchas gracias. Gracias, estamos a la orden. Gracias, gracias fiscal Roberto Fierro Duarte, es el fiscal general de Chihuahua.